स्वागत है हाँ तुम्हें सर्वज स्वागत है तुम पुनः एक नवीन छान से अशा ब्लॉग मे आ स्वागत है अपने चैनल पर जैसे नाव है रूपाली सतीश वाग तो आज दिवस है सव्वा सव्वा दिवस है तो आज रंग है हिरवा तो हिरवा रंग मजे निसर्गा शांत प्रतीक है हिरवा रंग बगित का मनाला कस हिरवगार शांत अस वाटत तो आज दिवस सवा है तो मैं रोज प्रमाण आज ही तुम्हारा डेली रूटीन दाखना है जैसी पूजा वगैरह आ एखी रेसिपी तो तुम्हें बगत रहा आता मैं चाल वरती तो मैं आए हैं वरती आता हि जी रंगो है ती का रंगो साफ करूँ घते आज जे का तीर का कहीं तरी तो फुला आज मा चढ़ा आज सहावा दिवस है उद्या फुलारा चढ़ना है आमचा तो फुलारा ची पीडियो आम्मी तुम्हारा सभी दाखो आ तुम्हें जी बगत रहा आता मैं इतनी रंगो वगैरह साफ करूँ घते उद्या फुलारा बहु सकता है तुम्हें खूब छान झाकला गए घट आम सा पानी पड़े है पुसन घते थोड़ा थोड़ा रोज पानी पुसन घते जेनेकर घाण हो सग को अपने छान अस
तर आजच्या मेन्यू मध्ये मी बनवत आहे उपवासाचे थाळी साठी तर आजची उपवासाची डिश मध्ये बनवत आहे उपवासाचा भात आणि उपवासाची डाळ अशा प्रकारे डाळ भात उपवासाचा बनवून घेणार आहे तर त्यासाठी घेतलेले हे उपवासाचे तांदूळ म्हणजे जेणेकरून भगर तर ही भगर छान अशी रोळून घेतलेली आहे मी स्वच्छ निवडून पण घेतलेली आहे आणि त्यानंतर आता हिला ओल्या कापडाने मी अशी छान पोसून मग वाळत घातलेली पण होती तर आता आपण डायरेक्ट भात करायला घेऊयात तर आता मी कडई ठेवून दिलेली आहे तपण्यासाठी तर आपल्याला त्यामध्ये आता साजूक तूप घालून घेऊयात ते आता कडई तपलेली आहे आपण त्यामध्ये साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे आणि साजूक तूप गरम झाल्यानंतर जर तुमच्या इथे जिरं जर चालत असेल तर तुम्ही जिरं घाला आणि कसं होतं जिरं काही काही ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी चालतं उपवासाला बरेच जण यूज पण करतात तर तुमच्या इथं चालत असेल तर तुम्ही घाला आमच्या इथं चालतं तर त्यामुळे आम्ही घालणार आहोत तर जिरं मी घालून घेणार आहे तर जिरं छान असं तडतडल्यानंतर जिरं छान असं तडतडल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये वरईचे जे तांदूळ आहेत स्वच्छ असे कपड्याने पुसून घेतलेले होते मी तुम्हाला सांगितलं आहे मगच तर वरायचे तांदूळ असे छान परतून घ्यायचे आहे तुपामध्ये तर असं केल्यामुळे काय होतो भात आपला छान असा मोकळा मोकळा होतो जर तुम्ही काही काही जण कसं करतात गरम पाणी करतात आणि गरम पाण्यामध्ये हा वरायचा तांदूळ असतो ना तो धुवून असा टाकून देतात पण मग त्यामुळे काय होतो आपला भात आहे ना तो असा गिचका तयार होतो मग तो खाऊ वाटत नाही तर जर ही अशी मेथड तुम्ही युज करून बघा तर छान लागतो आणि एकदम मोकळा मोकळाही होतो दोन तीन मिनिट छान असं परतून घ्यायचं आहे तो 
तुपामध्ये छान अशी खरपूस परतून घ्यायची आहे कसं आहे काही काही जण म्हणतात की जिर तुम्ही कस काय टाकतात कस काय उपसाल चालत पण हो चालतो उपसाला आपण जर कधी तुम्ही बघितलं असाल महाशिवरात्रीचा प्रसाद वगैरे आम्ही जेव्हा लहानपणी वगैरे जायचो वगैरे तर त्यात राहायचं साबुदाण्याची खिचडी वगैरे असते ना तर त्या लोक करतात म्हणजे वापरतात जिरं वगैरे जिऱ्यामुळे कसं होतं पोट असं आपलं कधी कधी कसं होतं साबुदाणे वगैरे आपण खातो तर जिऱ्यामुळे ते बॅलन्स मध्ये राहत जड पडत नाही मेन म्हणजे आपण साबुदाणे वगैरे काही असं पदार्थ खातो शेंगदाण्याचा ऍसिडिटी वगैरे होते तर जिऱ्यामुळे ती कंट्रोल मध्ये पण राहते तर त्यासाठी जिरं वगैरे उपासाच्या पदार्थांमध्ये युज केलं जात तर आता मी छान असे भाजून घेतले आहे आता छान असे भाजले गेलेले आहेत बघू शकतायत आणि त्याच मध्ये आपल्याला गार पाणी नाही टाकायचं आहे तर पाणी आपल्याला गरम करूनच घालायचं आहे गार पाणी जर घालशाल तर आपलं वरीचा भात घिसका होईल तर गरम पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि थोडं थोडं घालायचं आहे घालताना जरा थोडं घाला म्हणजे जर लागलं तर पूर्ण आपल्याला घालता येईल तर शक्यतो याला जास्त पाणी लागणार नाहीये मीडियम ग्लास वरच आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे तर बघू शकताय मी इतपत असं पाणी घालून दिलेलं आहे आणि आता आपल्याला त्यात मीठ घालून घ्यायचंय तर त्यामध्ये उपवासाच मीठ घालून घेणार आहे मी मीठ घालताना थोडं कमीच घाला कारण की कसं आहे आपल्याला जे आपण झिरक तुम्ही काय म्हणतात तेही कमेंट करून सांगा तर ते करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा मीठ राहणार आहे त्यासाठी आपल्याला लागेल तितकंच मीठ घालायचं आहे तर थोडस पाणी मी अजून ऍड केलेलं आहे आणि मीडियम गॅस वरच आपल्याला भात छान शिजू द्यायचा आहे तर झाकण ठेवून आपल्याला गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे आणि शिजू द्यायचं आहे तर आता भात आपला शिजतोय उपासाचा तर आपण झिरक कसं करायचं त्याचं सोबत खाणार जे आमटी म्हणा झिरक म्हणा तुम्ही काय म्हणतात ते तुम्ही सांगा मला आणि तर ते तयार करून घेऊयात त्याच्यासाठी काय काय लागतं ते मी तुम्हाला दाखवते तर भात चेक करून बघूयात तर बघू शकता भात किती फुललेला आहे थोडाच टाकला एक वाटी भर तरी ते किती छान असा फुलून आलेला आहे तर मी चेक करून बघते आधी तर थोडस मला लाईट असा फिक कमी म्हणजे अजून शिजलेलाच नाहीये थोडस बाकी आहे अजून तर थोडस अजून मला ताट वाटतोय म्हणजे अजून थोडस अजून शिजायचं बाकी आहे तर मी पुन्हा जे पाणी मी गरम करून ठेवलेलं होतं तर ते अजून थोडस मी त्यात ऍड करून घेणार आहे थोडस पाणी आपल्याला ऍड करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा छान असं परत एक जीव करून पुन्हा झाकण ठेवून शिजू द्यायचं आहे तर एका साईडला मी शेंगदाणे पण भाजून घेते आपल्याला जे उपासाची डाळ म्हणतो आपण ती करायची आहे तर त्यासाठी शेंगदाणे हलके हलके भाजून घेते आता शेंगदाणे भाजले गेले काढून घेणार एका प्लेट मध्ये त्यानंतर आपल्याला ते गार झाल्यानंतर ग्राइंड करून घ्यायचे आहेत एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे घालून घ्यायचे आहेत त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला हिऱ्या मिरच्या घालून घ्यायच्या आहेत तुमच्या तिखटीचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता आहेत तर मी हिऱ्या मिरचीचा करते आमच्या इथं हिरमिरचीच छान वाटतं खायला 
तर आम्ही हिरव्या मिरचीचं करणार आहोत तर तुम्ही लाल पावडरमध्ये करत असाल तर तुम्ही लाल पावडरमध्ये करू शकताय आणि जर तुम्हाला याच्यात कोथिंबीर ऍड करायची असेल तर तुम्ही कोथिंबीर पण ऍड करू शकताय तर मी असंच सिम्पल बनवणार आहे तर हेही खूप छान लागतं नक्की ट्राय करून बघा तर आता बघू शकताय मी थोडस रवाळच दळते एकदम बारीक जे असत ना मला नाही आवडत आमच्या घरात पण नाही आवडू शकते तो तर असंच करणार आहे मी जे दाणे असे दाताखाली लागतात ना ते छान वाटतात आम्हाला फार आवडतात तर मी अशा पद्धतीने करते आणि तुम्ही कशा पद्धतीने करता मला तेही कमेंट्स करून सांगा तर आता मी कसं करायचं ते दाखवते तुम्हाला तर आता कढाई ठेवून दिली त्यात मी शेंगदाण्याचं तेल टाकून दिलेले आहे तेही गरम झालेलं आहे आणि त्यात मी हाफ बॉईल म्हणजे असे हाफ बॉईल बटाटे असतात ना तर जास्तही शिजू दिलेले नाही आहेत तर अशा टाईपमधले बटाटे मी शिजून काढले होते आणि ते कट करून घेतले जेणेकरून ते आपल्याला फ्राय करायला सोपे जातात तर आता हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत तर लगेच नाही करणार लावणार कारण तर बटाटे छान असे फ्राय करून घ्यायचे आधी आणि मगच त्यानंतरच आपल्याला त्यात दाण्याचं कूट ऍड करून घ्यायचं आहे तर सुरुवातीला छान असे बटाटे सर्व छान परतून घ्यायचे आहेत तर आता बटाटे छान असे फ्राय झालेले आहेत तर बटाटे छान फ्राय झालेले आहेत तर त्याबरोबर त्यात मध्ये दाण्याचं कूटही आपल्याला त्याचबरोबर फ्राय करून घ्यायचं आहे कुणी कुणी याच्यामध्ये कोकम किंवा ओल्या नारळाचं चव वगैरे असं पण टाकतात तर मी नाही टाकत तर मला असं आवडतं तर तुम्हाला कसं आवडतं तुम्ही नक्की मला कमेंट्स करून सांगा आणि तुम्ही तुमच्या घरी कसं करतात तेही मला सांगा तर दाण्याचं कूट सुद्धा आपल्याला छान याच्यात फ्राय करून घ्यायचं आहे बघू शकता बटाटे छान असे क्रिस्पी झालेले आहेत तर त्याच्याने अजून छान अशी चव येते छान असं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे तर आता त्यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे थोडं थोडं करून घालायचंय आणि एक जीव करायचंय त्यानंतर त्यामध्ये उपवासाच मीठ घालून घ्यायचं आहे जे की सेंधा नमक आहे पुन्हा एकजीव करून घ्यायचं आहे तर मला अजूनही थिक वाटतंय त्यामुळे मी अजून थोडस पाणी त्यात ऍड करून घेणार आहे पाणी थोडस मी अजून ऍड करून देते आणि छान अस त्याला उकळी येऊ द्यायची आहे उकळी आल्यानंतर ते अनु अजून पुन्हा घट्ट होईल आणि बटाटे वगैरे तर आहेच आपले त्यामध्ये तर बटाटे छान असे क्रिस्पी झालेले आहेत तर आता त्याला छान अशी उकळ फुटू द्यायची आहे तर खूपच छान लागत ऑलमोस्ट उपासाचे पदार्थ सर्व चविष्टच लागतात आम्हाला फार आवडतात म्हणजे आमचं इथं असं असतं जे एकच उपास एकाच असतो पण सगळ्या जणांसाठीच करावं लागतं ते साबुदाणे पण जर असले ना कोणाचा उपवास तर साबुदाणे सगळंच खातात मुली शिवण्याला श्रेयाला सगळ्यांनाच फार आवडतात साबुदाणे पण आणि मला सुद्धा आवडतात तर आता याला छान अशी उकळी सुटू द्यायची आहे तोपर्यंत आपण भात बघूयात भात कसा झालेला आहे भात चेक करून बघूयात तर बघू शकताय खूपच छान असा आपला जिरा राईस म्हणतो ना आपण उपासाचा जिरा राईस रेडी झालेला आहे मस्त असा सुसुईत उपवासाचा भात आपला तयार झालेला आहे तुम्ही बघू शकताय खूपच असा छान मोकळा मोकळा झालेला आहे आणि त्यानंतर आता इथं एका साईडला त्याच्यासोबत जे खायची आमटी असते तर ती सुद्धा आपली हळूहळू उकळी येते त्याला तर गॅस मी कमीच ठेवलेला आहे मुद्दाम 
तर छान अशी उकळी आल्यानंतर आपलं उपासाची तयार होऊन जाईल पदार्थ तर मी त्यानंतर तुम्हाला प्लेट सर्व्ह करून दाखवते मी मुलींना घेण्यासाठी गेले होते कारण डॅडी क्वार्टर्स ला गेले आहेत मुलींना आणण्यासाठी आणि आज साडी काढून टाकली कारण की कसं कामं पण भरपूर होती आणि आज मुलींच्या स्कूलमध्ये होतं डांग्याचं प्रोग्राम तर त्याच्यामुळेच त्यांनी आज शिवणी घागरा घातला तर पण शिवणी काढून टाकला घागरा आणि श्रेयानी माझा ड्रेस घालून गेली होती तर बऱ्यापैकी आम्हाला दोघी नामचे एकमेकींचे ड्रेस होतात आता तर त्याच्यामुळे ती ड्रेस घालून गेली होती ज्या दिवशी आम्हाला दांडे खायचे त्या दिवशीच रस्त्याचे लाईटी सगळ्या घालून टाकलेले आहेत तुम्ही कंप्लेंट करा बोला तुम्ही ज्या दिवशी मी आज आत मी ठरवलं म्हटलं चला आज जरा बाहेर दांड्या वगैरे खेळा सगळ्या लेडीजला बोल आज पाचवी माळे राहिले दोन तीन दिवस आणि दिल्या रस्त्यात त्या सगळ्या लायटी घालून श्रेय कशा असती ते बघा ना सगळ्या लायटी गेल्या तर माझा नाही तुमचं झालाय तुम्हाला खेळायला भेटणार नाही श्रुती तर आली क्वार्टर मधून दांडे खेळायसाठी संध्याकाळच्या आरतीसाठी मी पुन्हा साडी वेअर केलेली आहे आणि आता आरती घ्यायला आम्ही दोघं चाललो सकाळची आरती मम्मी डॅडी घेतात आणि संध्याकाळच्या आरतीला हे असतात तर त्याच्यामुळे आम्ही दोघंही आरती घेतो आणि आता मी चाललोय वरती स्वयंपाक वगैरे सगळं मी क्लिअर करून घेतलंय कारण की मी मगाशी तुम्हाला बोलले हे आले आले होते त्यावेळेस तर लाईट गेलेली होती बाहेरची रोडवरची तर म्हटलं दांड्या खेळायच्या आहे आणि लाईटच नाही आजच मी ठरवलं होतं म्हटलं दांड्या वगैरे खेळू आपल्या दारामध्ये दरवर्षी आम्ही खेळतो पहिल्या दिवसापासूनच लावून देते मी दांड्यांचं पण ह्या वर्षी जरा माझं थोडंसं बँकेत कामं वगैरे दिवसभर जरा त्या बँकेत चक्कर वगैरे मारून आहे ना खूप थोकून जायचे त्याच्यामुळे मी दांड्या वगैरे लावल्या नव्हत्या पण आज आज चला मूड आहे तर आता आम्ही दांड्या खेळणार आहोत आता आरती करायला आम्ही दोघं चाललो मी गेलतो वरती करणार होतो आता पण ते बोर्ड लाईटच लागणार काल खराब झालेलं होत ना लाईट पण गेलती ना
धान्या जबरदस्त आले हो धान्य भरभराट नाही घरात भरभराट भरभराटी आहे घरामध्ये खूप छान धान्य असे तयार आलेले आहेत बघू शकते पूर्ण असं घट झाकलं गेलेलं आहे नमस्कार हे भरभराट धान्य प्रत्येक वर्षी आपल्या अर्ध्या भागाने यायचे तर अर्ध्या भागाने तसेच राहायचे राहायचे पण या वर्षी आपल्या इतक्या भरून आलेले ना धान्या इतक मला इतका आनंद वाटलेला नाही घर माझ सुखी आणि शांती लय घरात माझ्या दुर्गा माता की जय तर दिवस संपला आजचा आणि ब्लॉगचा ही आता एंड आहे आता शेवटचा एंड आणि शेवटच्या एंडला जसं तुम्हाला माहितीच आहे की आम्ही आताच ठरवलेलं आहे की सगळ्यांच्या कमेंट्स ज्या म्हणजे जे आम्हाला जेन्युअनली छान कमेंट करतात तर त्यांच्या कमेंट्स आम्ही इकडे दाखवणार आहोत इकडे आता ह्या साईडला कमेंट्स ज्यांनी आम्हाला छान छान असे जेन्युअनली कमेंट केलेल्या आहेत तर खूपच छान कमेंट केलेल्या आहेत आणि तर मनापासून खूप धन्यवाद त्यांचे आभारी आहोत की आम्हाला ते इतका सपोर्ट करत आहेत चांगले चांगले कमेंट करतात आणि छान वाटतं असे कमेंट वाचल्यानंतर तर त्यांचे जे कमेंट्स वाचून अजून मला छान असं म्हणजे एनर्जी येते तर छान वाटतात मला कमेंट्स त्यांच्या कमेंट करत राहा आणि थँक्यू सो मच सपोर्ट केला जेवढे आम्हाला जमतील आम्ही कमेंट दाखवू तुम्ही आम्ही असे आम्हाला असेच कमेंट करा थँक्यू सो मच बाय तर उद्याचा पण ब्लॉग बघा आणि आजचा ब्लॉग पण मी अपलोड करणारच आहे चला तर मग आता बाय बाय आणि भेटूया परत पुन्हा एका नवीन छानशाशा ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत गुड नाईट बाय बाय